അസ്സാം വലൈക്കും കൊറോണ അതിൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുക തന്നെയാണ് ആയിരങ്ങളിൽ നിന്ന് ലക്ഷങ്ങളിലേക്ക് മരണം വിതച്ചുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ അത് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് കുറച്ചു കാലത്തേക്കെങ്കിലും അതുമായി സ്വമനസ്സപ്പെട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസിക തയ്യാറെടുപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇതിനുള്ള ഒരു വാക്സിനേഷനോ ഇതിൻ്റെ ഒരു മരുന്നോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ ഇത് നമ്മുടെയൊക്കെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ രാജ്യത്ത് ഇത് ഈ അസുഖവും ഈ അസുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വസ്തുത അത് ഇതിൻ്റെ മരുന്നുകളോ ഇതിൻ്റെ പ്രതിരോധ മരുന്നുകളോ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലോ സമയം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്രയും കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യമോ സംസ്ഥാനമോ ഒക്കെ അടച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമായൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാവധാനത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗണുകളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത് കൃത്യമായ ഉപാധികളോടെ അത് ജനങ്ങളുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് കൊറോണ കാലം വരുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെ ജീവിച്ചോ ആ അതേപോലെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ഇടപെടാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും കയ്യുറകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും കൃത്യമായ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ പൂർണ്ണമായും കൊറോണ വൈറസിനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തു നിന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തു നിന്ന് തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പോലെ അതേപോലത്തെ ഒരു സാമൂഹിക ഇടപെടൽ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും നമുക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എല്ലാവരും മാനസികമായി ആ ഒരു പൊരുത്തപ്പെടൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു മാനസികമായിട്ട് ആളുകൾ തമ്മിൽ അകലം പാലിക്കാതെ ശാരീരികമായി മാത്രം അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ വെല്ലുവിളി നമുക്ക് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ അതിജീവിക്കുക തന്നെ വേണം അതിനെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക തന്നെ വേണം മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മൾ പാലിച്ച കുറെ ശീലങ്ങളുണ്ട് ആ ശീലങ്ങൾ കഴിയുന്നതും അത് കുറെ കാലത്തേക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ അതിലെ പല ശീലങ്ങളും നമ്മൾ തുടർന്നും നമ്മുടെ ജീവിതം ജീവിതങ്ങളിൽ പാലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിസാര എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓടിയിരുന്നത് ഈ കൊറോണ കാലമായപ്പോൾ ആ ആ സംവിധാനമെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹങ്ങൾ വളരെ ദൂർത്ത ദൂർത്തായും വളരെ ആഡംബരമായും ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്ന വിവാഹങ്ങൾ വളരെ നിസാര ചെലവ് കൊണ്ട് ഒരു വിവാഹം നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു അതുപോലെ വിവാഹാനന്തര ചടങ്ങുകൾ വിവാഹത്തിന് ശേഷമുള്ള പല ചടങ്ങുകളും നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ഇതൊക്കെ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മൾ ശീലിച്ച ഈ ശീലങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മൾ തുടർന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആ ശീലങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം തന്നെയാകും അത് എന്നുള്ളത് വസ്തുത തന്നെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു വിവാഹം ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അയാൾക്ക് മൂന്നോ നാലോ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അയാളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചാൽ പോലും അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാലും കടങ്ങൾ ബാക്കിയായിരിക്കും നല്ല ശമ്പളം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കുക വിവാഹം കഴിച്ച് അയപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പാടുപെട്ട ഒരു ഏർപ്പാടായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉള്ളിൽ ആ നിമിഷം മുതൽ തീയാണ് ജനിച്ച് അവർ ജനിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളാണെങ്കിലും അയൽവക്കത്തുള്ള ആണെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നെറ്റ് ചോളിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം ആ പെൺകുട്ടിയോടുള്ള ഇഷ്ടക്കുറവ് കൊണ്ടല്ല അതിൻ്റെ കാരണം അവരുടെ വിവാഹ ചെലവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ആ നെറ്റി ചുളിക്കൽ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ശീലം നമുക്ക് ഇതൊരു അവസരമാണ് ഈ അവസരം നമ്മൾ മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവസരം നമ്മൾ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെറ്റി ചുളിക്കലും ഈ പെൺകുട്ടികളോടുള്ള ഈ അവഗണനയും എല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും
അത് അത് അതുമായി അവർ സുഖമായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ യാതൊരു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ലാതെ അവർക്ക് സുഖവും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും തുടർന്ന് വരുന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പെൺകുട്ടി ജനിച്ചാലും അവർക്ക് ഒരിക്കലും നെറ്റി ചൊളിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരികയില്ല കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന് ആ വിവാഹം എന്നത് ഒരു ബാധ്യതയായി അവരൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ തലമുറയിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്കും അതും ഒരു ബാധ്യതയായി അവർക്ക് തോന്നുകയുമില്ല ഇത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വിവാഹം എന്നത് വലിയൊരു ബാധ്യത തന്നെയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും പറയുന്നത് അവരുടെ പെൺകുട്ടികളെ നോക്കിയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് നിന്നെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബാധ്യത തന്നെയാണെന്ന് ആ ബാധ്യത എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ളതിലേക്ക് മാറ്റി ബാധ്യത എന്നുള്ളത് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാധ്യത വരുന്നത് ഈ സാമ്പത്തിക ചെലവ് കൊണ്ടാണ് ഈ ബാധ്യത എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ അവിടെ വരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് അവരെ സ്വന്തം മക്കളെ വിവാഹം കഴിച്ച് അയപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ് അത് ഉത്തരവാദിത്വമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഈ ദൂർത്തുകൾ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക വെക്ക് തന്നെ വേണം അത് വിവാഹത്തിൽ മാത്രമല്ല വീട് താമസമാണെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന എന്തൊരു ചടങ്ങുകളാണെങ്കിലും അത് ലളിതമായിട്ട് നടത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും വലിയ സമൂഹത്തിനോട് അതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു ഉപകാരം നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളെ ബന്ധുക്കളെയോ ആളുകളെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുന്നു അവര് നമുക്ക് പലതരം സമ്മാനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നു ഈ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്ന ആളുകൾ ഒന്നും അത് തിരിച്ച് എനിക്കിനി സമ്മാനം എനിക്കിനി തിരിച്ചു തരണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നത് ഈ തരുന്നവരെല്ലാവരും അവരുടെ വീട്ടിൽ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അതേപോലെ ക്ഷണിക്കുന്നു ക്ഷണിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്ന സമ്മാനത്തിനേക്കാൾ ഉഷാറുള്ള ഒരു സമ്മാനം തിരിച്ചാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് മാനസികമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഒരു കല്യാണത്തിന് അവർ സ്വർണമോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കാം അവർ ആ വാങ്ങിച്ച വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി നോട്ട് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ മറന്നുപോയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ അതേ ഈ തന്ന വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ അതേപോലത്തെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മാനം കിട്ടിയ സംഭവം ഓർമ്മയില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ അയാൾ ഒരു സമ്മാനവും കൊടുക്കാത്ത രീതിയിൽ ആ വിവാഹത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സൽക്കാരത്തിലോ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തന്ന വ്യക്തിക്ക് കൃത്യമായി ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും ഇത്ര രൂപയുടെ സാധനം ഇന്ന ദിവസത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് മാനസികമായി അവർക്ക് തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ചിലപ്പോൾ അത് തുറന്ന് ചോദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അത് അവരുടെ അവരെ വഷളാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയും ആ ബന്ധം മുറിയുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ കഴിയുന്നതും ഇതുപോലുള്ള ഈ ഉപജാപങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമുക്ക് സമൂഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഉപകാരമായിരിക്കും അഥവാ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും അത് അതിൽ നിന്നും തിരിച്ച് കിട്ടണം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കരുത് ഇനി അഥവാ അവർ തിരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ അവർ തിരിച്ച് തന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ് അതല്ലാത്ത വശം നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും അത് അതുവഴി അവരോട് വെറുപ്പുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും ഈ നല്ല ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല നേരെ മറിച്ച് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഇതിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും അത്ര പ്രശ്നമല്ല കാരണം അവരെ സഹായിക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും ഈ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിൽ ജീവിക്കുന്ന ഫാമിലിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും അലട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ആളുകൾക്കാണ് ഈ മാമൂലുകളെ കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ ബാധ്യതയും ഉണ്ടാവുന്നത് വിവാഹശേഷം വീട് കാണാൽ ചടങ്ങിന് ആ വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജോ ടി വിയോ എ സിയോ എന്താണ് ആ വീട്ടിനകത്ത് ഇല്ലാത്തത് അത് തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രസവ സമയ പ്രസവത്തിന് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് സ്വർണം ചെമ്പ് അതുപോലെ പല സാധനങ്ങളും പാത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നത് ഇത്തരം ദുരാചാരങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബജീവിതമാണെങ്കിലും വിവാഹ ജീവിതമാണെങ്കിലും സാമൂഹിക ജീവിതമാണെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദകരമായി നമുക്ക് നല്ല സമ്പാദ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് 